。四川盆地作为我国著名的天赋之国，因其得天独厚的自然条件，让这里自古便以宜居著称。正所谓“少不入川，老不出蜀”。而在四川省共计二十一个地级市中，有一个因一座大佛而闻名世界的城市，那就是乐山。今天人们提到乐山，无外乎是因为旅游资源。除了大佛之外，还有因武侠小说而驰名中外的峨眉山，还有人也许是垂涎四川小吃之乡的美食。但是乐山对于四川却有着非常特殊的含义。首先，从地图上看，乐山是落在四川盆地西南，境内岷江、大渡河、青衣巷三江交汇，向南扼守着四川盆地通往云贵高原的战略要冲，向西则控制着四川进入羌藏地区的天然通道。今天很多人熟悉的乐山小吃，诸如钵钵鸡、翘脚牛肉，这些名吃之所以诞生在乐山，就是因为这里得天独厚的交通条件，南来北往的走卒贩夫，最终形成的民间小吃文化。乐山对中华文化有着特殊的地位，历史上中华文明正是在这里出发为起点，开拓西南边陲。汉武帝时期开拓西南夷，在西南设立兼维郡，治所就是乐山。乐山可以说，即使成都是南方屏障。更是整个四川盆地的南大门，而且由于连接长江支流，因此乐山也可以顺流而下，直达重庆。因此，在宋代，时人称乐山，当时叫做嘉州，为山川行胜之地，为蜀中之冠。更有人说这里是镇西南咽喉之本。提到乐山，不得不提乐山大佛以及背后的佛教文化。乐山大佛也是乐山的地标，又被称为凌云大佛，得名于大佛脚下凌云寺。大佛位于乐山三江交汇处，高达七十一米，是我们目前最大的一尊摩崖石刻。佛像始建于唐朝玄宗开元元年（七百一十三年），整个建造过程跨度九十年。由于在唐代，佛教信仰与今天不完全相同，那时人们笃信佛家中的未来佛弥勒，而那时的弥勒佛形象乃是宝相庄严，而不是明清时的胖和尚的形象。此处，乐山因为地处中原文明，与西蜀少数民族和羌藏民族。互相融合的地区，在佛教文化上也更具多样性。乐山境内同样作为佛教圣地的峨眉山，就吸收了颇多藏传佛教的文化色彩在内。当然，不要以为乐山只是一座旅游城市，乐山也有着不俗的经济发展水平。战国、秦国的李斌在修建都江堰的同时，也在乐山开凿乌油犁堆、开凿马浩河等大型水利工程。乐山人们似乎一直有着基建的天赋，由爱于水大交道。今天的乐山共有三处世界文化遗产，除了大佛山和峨眉山之外，还有就是清代修建的东风堰，有效地利用了当地丰富水资源，促进农业生产。乐山当地还有着丰富的金属资源，汉代富甲天下的邓通便在乐山附近铸造铜币。三国蜀汉丞相诸葛亮更是大力发展乐山当地的铁矿制炼产业。今天的乐山。依托丰富的矿产资源，依然是一个工业占 GDP 比重超过百分之五十的城市。事实上，纵观那些以旅游业为主打产业的背后，真正发展成功的都离不开发达的工业支持。有了工业，才会有基建，才能吸引人口。所以说，虽说如今乐山在大家的印象中，往往都是一副山水田园、悠然自得的佛系城市，但是且不要以为这样的佛系状态是靠着佛系思想换来的。我想。对于乐山最恰当的词，应该是硬核佛系城市。从事实上看，乐山这样的小城，更像是现代人在钢铁森林中待久了之后，想给自己找一个放松之地。这样的城市，虽然要有美景美食，但是又绝不能远离真正的现代生活。